Dear students, let's start practice at 2.1. आता आपण थोड्यापूर्वी सॉल्व एक्झाम्पल कम्प्लीट केली सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन आयडेंटीफाय विथ रिझन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायथागोरियन ट्रिपलेट ओके आता पायथागोरियन ट्रिपलेट कधी असणार आहे इफ अ स्क्वेअर ऑफ बिग नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स ओके आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना बघूच दोनच एक्झाम्पल बघायचे बाकीचे तुमच्या होमवर्क राहतील ओके तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल तर दोन एक्झाम्पल दिसतात थ्री फाय फोर आणि फोर नाईन ट्वेल्व तर पहिलं आपण स्टेप बाय स्टेप बघू आता दोन एक्झाम्पल आपण सायमंडेनिस लिहायचा प्रयत्न करू ओके यामध्ये दोन फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये बिगर नंबर कोणता आहे फायव्ह पहिल्या स्टेपमध्ये फायव्हचा स्क्वेअर घ्यावा लागेल आणि एका एक्झाम्पलमध्ये कोणता बिगर नंबर आहे ट्वेल्व्ह म्हणून ट्वेल्वचा स्क्वेअर घ्या म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय होणार बघा बिग नंबर स्क्वेअर दॅट इज फायव्ह स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय आणि इकडचं पण काय होणार ट्वेल्व्ह स्क्वेअर इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर ओके बोथ इक्वेशन नंबर वन ओके आता नंतर काय करणार सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर म्हणजे राहिलेल्या स्क्वेअरच्या नंबरचे ॲडिशन दॅट इज थ्री स्क्वेअर प्लस फोर स्क्वेअर इज इक्वल टू थ्रीचा स्क्वेअर किती नाईन प्लस फोरचा स्क्वेअर सिक्स्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाय आणि इकडे या फोर स्क्वेअर प्लस नाईन स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टीन प्लस एटी वन इज इक्वल टू नाईन्टी सेवन दॅट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू आता पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन राईट साईड काय बघा सेम आहे म्हणजे लेफ्ट साईड पण काय असणार सेम दॅट इज फाय स्क्वेअर इज इक्वल टू थ्री स्क्वेअर प्लस फोर स्क्वेअर आणि इकडच्या इक्वेशनमध्ये बघा इक्वेशन नंबर वनची राईट साईड वन फोर्टी फोर आहे आणि सेकंड साईड काय आहे बघा नाईन्टी सेवन आहे सो इट इज नॉट इक्वल दे आर फोर साईड इज ऑल्सो नॉट इक्वल दॅट इज ट्वेल्व्ह स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू फोर स्क्वेअर प्लस नाईन स्क्वेअर आता दोन्ही एक्झाम्पलमध्ये फरक काय आहे इथं फर्स्ट इक्वेशनमध्ये असेल लास्ट स्टेपमध्ये इज इक्वल टू आहे आणि इज नॉट इक्वल टू म्हणजे ज्याही इज इक्वल टू असेल त्यावेळी ते काय असणार पायथागोरिन ट्रिपलेट आणि हे काय असणार आहे इट इज नॉट पायथागोरिन ट्रिपलेट म्हणजे काय होणार बघा द स्क्वेअर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग नंबर टू नंबर्स आणि इकडे काय होणार द स्क्वेअर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर थोडंसं इथं प्रिंटिंग मिस्टेक झाले बघा टायपिंग त्यामुळे ते थोडंसं प्रॉब्लेम दिसत असेल ओके दे आर फोर थ्री फाय फोर इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट आणि फोर नाईन ट्वेल्व इज नॉट अ पायथागोरियन ट्रिपलेट ओके नेक्स्ट एक्झाम्पल इन द फिगर अँगल एम एन पी आता सांगायचं राहिलं हे दोन एक्झाम्पल आहेत आणि बाकीचे एक्झाम्पल तुमचे होमवर्क लागेल ओके इन द फिगर अँगल एम एन पी इज इक्वल नाईन्टी डिग्री सेग एन क्यू पर पेंडिक्युलर सेग एम पी एम क्यू इज इक्वल टू नाईन क्यू पी इज इक्वल टू फोर देन फाईन एन क्यू डायरेक्ट आपण कोणता यूज करायचा जॉमेट्रिक मेन थेरम ओके अॅन्सरमध्ये बघू मुद्दाम फिगर पुन्हा या पेजला घेतले बघा आता यामध्ये एन क्यू काय बघा पर पेंडिक्युलर आहे कुणाला एम पीला म्हणजेच काय होणार एन क्यू स्क्वेअर बाय थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मेन एन क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाय बाय क्यूब किंवा पी क्यूब म्हणला तरी चालेल व्हॅल्यू पुट करा दॅट इज एम क्यूची व्हॅल्यू नाईन मल्टीप्लाय बाय फोर दॅट इज इक्वल टू किती होणार थर्टी सिक्स आणि स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर किती होणार एन क्यू इज इक्वल टू सिक्स टेकिंग स्क्वेअर ऑफ बोथ साईड ओके याच साईड सेम एक्झाम्पल आपण सॉल एक्झाम्पलमध्येही बघितले ओके नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू थर्ड एक्झाम्पल फिगरमध्ये दिसतं बघा इन द ट्रायंगल अँगल क्यू पी आर इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री से पी एम पर पेंडिक्युलर से क्यू आर क्यू डॅश एम डॅश आर पी एम इज इक्वल टू टेन अँड क्यू एम इज इक्वल टू एट देन फाईन क्यू आर सेम आहे बघा ते जे केले तेच करायचं आहे फक्त ही फिगर तुमची वरची फिगर सर आहे ही फिगर आता ही फिगर थोडीशी उलटी दिली किंवा आडवी दिली मग इथं हायपोटेनचा आल्टिट्यूड कोणता आहे पी एम आहे म्हणजेच काय पुन्हा येणार पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाय बाय एम आर व्हॅल्यू पुट करा पी एम स्क्वेअर दॅट इज टेन स्क्वेअर इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाय बाय एम आर ओके टेनचा स्क्वेअर किती येणार नेक्स्ट स्टेपला हंड्रेड इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाय बाय एम आर एट इज इन मल्टिप्लिकेशन गोज इन डिव्हिजन दॅट इज हंड्रेड अपॉन एट इज इक्वल टू एम आर डिव्हिजन केलं किती येणार बघा एम आर इज इक्वल टू ट्वेल्व्ह पॉईंट फाईव्ह वरचं एक्झाम्पल आणि एक्झाम्पल सेमच होतं ओके आता आपल्याला काय फायड करायचं आहे क्यू आर फक्त एक स्टेप एक्स्ट्रा आहे बघा क्यू आरसाठी काय करावं लागेल क्यू एम प्लस सी एम आर दॅट इज इक्वल टू एट प्लस ट्वेल्व्ह पॉईंट फायव्ह दॅट इज इक्वल टू ट्वेंटी पॉईंट फायव्ह नेक्स्ट एक्झाम्पल एकदम सिम्पल आहे बघा ओके थोडंसं पूर्ण एकदम पेज ओपन झालं सी इन द फिगर आर पी इज अँड पी एस युझिंग द इन्फॉर्मेशन ओके आता ट्रायंग
एस आर दिल सिक्स अपने फाइंड आउट क्या कराए पी आर पी एस ओके आता सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज नाइन वन एटी डिग्री तपैकी वन ऑफ द इज नाइंटी एंड सेकेंड वन इज थर्टी म रिमेनिंग एंगल कि सिक्सटी सो तो स्टेप ये बन द ट्राइंगल पी एस आर एंगल एस इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री एंगल पी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री दे आर फोर एंगल आर इज इक्वल टू सिक्स डिग्री रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल सो को टाइप का ट्राइंगल थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइंटी डिग्री सो थर्टी डिग्री ऑपोजिट साइड को फिगर मे एस आर दे आर फोर एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर दैट इज साइड अपोजिट टू थर्टी डिग्री एंगल ओके सो एस आर एफ ची वैल्यू कि सिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर वन हाफ वन अपॉन टू के होना टू अपॉन वन मेज मल्टीप्लिकेशन मे जाए दैट इज सिक्स मल्टीप्लाय बाय टू इज इक्वल टू पी आर दे आर फोर पी आर इज इक्वल टू कितना ट्वेल्व आता तसच पी एस अपोजिट ऑफ सिक्स डिग्री एंड साइड अपोजिट टू सिक्स डिग्री इज रूट थ्री बाय टू मल्टीप्लाय बाय हाईपोटेनियस सबसे द वैल्यू पी एस इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाय बाय ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्वेल्व दैट इज सिक्स रूट थ्री ओके एक्जाम्पल तो तुम्हें एक्टिविटी है बै सीम्पल है फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ओके आता जे रेड फि रेड वेजा मे बे तुम एन्सर ए बी इज इक्वल टू बी सी तुम्हारा गिवन मे दिस्त फिगर मे ऑलरेडी दिल तो गिवन एना ओके सो ए बी इज इक्वल टू बी सी आल मैं इट इज आइसोस्के स्ट्रैंगल एंड बाय द थेरम ऑफ आइसोस्के स्ट्रैंगल अपोजिट एंगल ऑफ सा कॉन्ग्रन साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रन फॉर इक्वल दैट इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए पाजे तथे बी सी एके सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाय बाय ए सी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइंटी डिग्री थेरम यूज के सबसिट वैल्यू वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाय बाय रूट एट ओके तुम्हारा पुट करूँ दिल वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाय बाय रूट एट से फैक्टर क्या पड़ना बगा टू रूट टू और रूट टू रूट टू क्या चला रहा क्या एन्सर टू ओके लेट्स सी फाइंड द साइड एंड पेरिमीटर ऑफ स्क्वेर हुज डायगोनल इज टेन सेंटीमीटर ओके फाइंड आउट कराए फाइंड द साइड एंड पेरिमीटर ऑफ स्क्वेर हुज डायगोनल इज टेन सेंटीमीटर आता ऐक्चुअली तो दोन पद्धति करता है जे मैं सीम्पल पद्धत है ती घे ओके आता डायगोनल सा फॉर्मुला डायरेक्ट है डायगोनल ऑफ स्क्वेर इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाय बाय साइड ओके आता हमें फिर वैल्यू पुट कर तुम्हारा वैल्यू को दिल है डायगोनल से मैं डायगोनल मैं डायगोनल है ना दैट इज टेन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाय बाय साइड आता रूट टू डाउन साइड है कि डिविजन मे इक कशा मे जाना थे मल्टीप्लिकेशन दैट इज टेन मल्टीप्लाय बाय रूट टू इज इक्वल टू साइड आता साइड निगा आता पेरिमीटर ऑफ स्क्वेर इज फोर मल्टीप्लाय बाय साइड दैट इज पेरिमीटर ऑफ स्क्वेर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाय बाय साइड दैट इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाय बाय टेन रूट टू एंड टेन मल्टीप्लाय बाय फोर फोर्टी फोर्टी रूट टू सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल ओके इन द फिगर डी ई एफ एंगल ओके डी डी एफ ई इज इक्वल टू नाइन डिग्री एफ जी परपेंडिक्युलर ई डी एंड जी डी इज इक्वल टू एट एंड एफ जी इज इक्वल टू ट्वेल्व जे क्वेश्चन फिर मे दिता दिल अपने का फाइंड आउट कराए ई जी एफ डी एंड ई एफ थोड़स जरास रिमाइंड करा यूर्वी मे सॉल एक्जाम्पल मे के एक्स वाई जेड सेम टाइप से एक्जाम्पल है ओके पैला अपनी ई जी का ई जी कसा का बगा एफ जी परपेंडिक्युलर डी मसा अल तो कहीं को थेरम यूज करना जॉमेट्रिक मीन ओके सो ते तो थेरम अपन यूज कराए बाय द थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन का होना बगा एफ जी कि जी एफ स्क्वेर इज इक्वल टू जी डी मल्टीप्लाय बाय जी ई वैल्यू पुट करा दैट इज ट्वेल्व स्क्वेर इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाय बाय ई जी ट्वेल्थ स्क्वेर वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाय बाय ई जी आता एट मल्टीप्लिकेशन मे तक गर डिविजन मे दैट इज वन फोर्टी फोर अपॉन एट दैट इज ई जी इज इक्वल टू एटीन ओके ई जी निगा मत जी डी का अवगड़ नहीं डी ई सॉरी मैं ई डी देना बगा डी ई इज इक्वल टू डी जी प्लस ई जी इज इक्वल टू एट प्लस एटीन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स ओके आता अपने ई डी का ना पो आप फूड एक्जाम्पल करा ना यूज होना तो अपन काड़ून घट्स सी कंटिन्ू अजु क्वेश्चन संपले नहीं आत्ता से आपका को डी जी ओके लेट्स सी आता दोनों स्टेप्स मे थोड़ा सा प्रॉब्लम का ती लाइन इकड़े जा पायता गोरस डी जी एफ मेपन ई जी एफ मेपन पायता गोरस दो आइटम यूज 
करू पहिल्या ट्रायंगल मध्ये काय होणार बघा डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू जी डी स्क्वेअर प्लस एफ जी स्क्वेअर थोडंसं कन्फ्युजन व्हायची शक्यता आहे इथं ओके व्हॅल्यू पुट करा दॅट इज एट स्क्वेअर प्लस ट्वेल्व स्क्वेअर आणि इकडे काय होणार एटीन स्क्वेअर प्लस ट्वेल्व स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू सिक्स्टी फोर अपॉन वन फोर्टी फोर ओके दॅट इज डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू हंड्रेड हंड्रेड आणि ई एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर सिक्स एट फॅक्टर पडल्यानंतर काय होणार डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टीन मल्टीप्लाय बाय थर्टीन आणि ई एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स मल्टीप्लाय बाय थर्टीन दॅट इज सिक्स्टीनचा स्क्वेअर रूट फोर रूट थर्टीन आणि ई एफचा स्क्वेअर रूट किती होणार सिक्स रूट थर्टीन जर हे एक्झाम्पल तुम्हाला नाही समजत तर मला व्हॉट्सअपवर तुम्ही मेसेज करू शकता मी तुम्हाला पर्सनली रिप्लाय देईन ओके लेट सी नेक्स्ट एक्झाम्पल फाईंड द डायगनल ऑफ रेक्टँगल हुज लेंथ इज थर्टी फाय सेंटीमीटर अँड ब्रिड इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एकदम सिमल आहे काही प्रॉब्लेम नाही ओके ओके लेट सी थोडंसं मी इकडं आलेत बघा ते ओके डी ई एफ जी सपोज रेक्टँगल असेल ओके सो लेट डी ई एफ जी इज अ रेक्टँगल अँड डी एफ इज अ डायगोनल जो तुमचा क्रॉस दिसतो तो लेंथ एफ जी इज इक्वल टू थर्टी फाय म्हणजे जी खालची लाईन तुमची आडवी देणार दिसणार ती आणि ब्रीड जी डी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर मग आता इथं ऑल अँगलचा राईट अँगल मग कोणताही राईट अँगल घ्या ओके डी जी एफ यू ओके आता मी थोडंसं इथं बोटानं फिंगरनं दाखवतो बघा तुम्हाला इथं एफ पॉईंट असणार आहे ओके आणि इथं वरती तुमचा डी ई पॉईंट इथं असणार आहे तर ते फिगर थोडंसं मिस्टेक झालं मग डी जी एफ मध्ये पायता वर सेन वापरलं तर काय होणार डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होणार डी जी स्क्वेअर प्लस एफ जी स्क्वेअर ओके ही खालची एफ जी येणार आहे तुमची ओके डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेल्व स्क्वेअर प्लस थर्टी फाय स्क्वेअर सबस्टिट्यू व्हॅल्यू डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर प्लस वन थाउजंड टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी फाय डी एफ स्क्वेअर इज इक्वल टू किती होणार ॲडिशन केल्यानंतर वन थाउजंड थ्री हंड्रेड अँड सिक्स्टी नाईन आणि स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर काय होणार डी एफ इज इक्वल टू थर्टी सेवन सेंटीमीटर अँड दे आर फोर द लेंथ ऑफ डायगोनर इज इक्वल टू थर्टी सेवन सेंटीमीटर ओके लेट सी नेक्स्ट एक्झाम्पल इन द फिगर यम इज द मिड पॉईंट ऑफ क्यू आर अँगल पी आर क्यू इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री प्रू दॅट पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर पी एम स्क्वेअर मायनस थ्री पी आर स्क्वेअर ओके हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे आता यामध्ये काय केलं बघा वन बाय वन जाऊ सोल्युशनमध्ये बघा इन द फिगर यम इज द मिड पॉईंट ऑफ क्यू आर मग आता मिड पॉईंट असल्यामुळे आर एम आणि क्यू एम इक्वल येणार बघा त्यामुळे काय होणार बघा आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू हे नाईथला पण झाले ओके इक्वेशन नंबर वन ते आपल्याला पुढे यूज करायचं आहे आता इथं दोन राईट अँगल ट्रायंगल आहेत पी आर एम आणि पी आर क्यू दोन्हीमध्ये आपल्याला पायता वगैरे स्थिर वापरायचा पण पहिला कोणता वापरायचा पी आर क्यूमध्ये ओके इन ट्रायंगल पी आर क्यू अँगल पी आर क्यू इज इक्वल टू नाईन्टी मग पायता वगैरे स्थिर काय होईल बघा हायपोटेनस कोणता येणार ते आहे पी क्यू दॅट इज पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर बाय पायता वर सेरम इक्वेशन नंबर टू ओके आता स्मॉल ट्रायंगल कोणता पी आर एम इन ट्रायंगल पी आर एम अँगल पी आर एम इज इक्वल टू नाईन्टी पुन्हा पायता वर सेरम काय होणार पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर एम स्क्वेअर ओके क्लिअर आहे पायता वर सेरम ओके लेट सी पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस आर एमची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर वनमध्ये काय दिसतं हाफ ऑफ आर क्यू ते ॲज इट इज स्पूट करून घेतली हाफ ऑफ आर क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर आता ब्रॅकेट सॉल्व्ह करा ओके दॅट इज पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस वन अपॉईंट टूचा स्क्वेअर किती होणार वन अपॉईंट फोर मल्टीप्लाय बाय आर क्यू कॅस आर क्यूचा स्क्वेअर आर क्यू स्क्वेअर ओके आता ते फोर डिव्हिजनमध्ये आहे त्यामुळे प्रत्येक टर्मला फोरनं मल्टीप्लाय करून घ्या दॅट इज फोर पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर पी आर स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर क्लिअर झालं ओके यामध्ये काय केलं फोरनं प्रत्येक टर्म मल्टीप्लाय केलं ओके फोर पी एम स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर पी आर स्क्वेअरचं पण आपण थोडंसं दोन पार्टमध्ये डिवाईड केलं फोर पी आर स्क्वेअर म्हणजेच थ्री पी आर स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर पुन्हा काय होतं ते फोर पी आर स्क्वेअरच होतं प्लस आर क्यू स्क्वेअर ओके आता बघा फोर पी एम स्क्वेअर ॲज इट इज थ्री पी आर स्क्वेअर ॲज इट इज आणि इक्वेशन नंबर टूमध्ये जर ऑब्झर्व करा पी आर स्क्वेअर प्लस आर क्यू स्क्वेअर किती आहे पी क्यू स्क्वेअर दे आर फोर फ्रॉम इक्वेशन टू दे आर फोर होणार बघा फोर पी एम स्क्वेअर प्लस मायनस थ्री पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेअर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं ओके दॅट इज पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर पी एम स्क्वेअर मायनस थ्री पी आर स्क्वेअर ओके एक्झाम्पल नंबर टेन एकदम सिम्पल आहे बघा थोडंसं आता पुन्हा इथं प्रॉब्लेममध्ये येणार आहे फिगरमुळे
its top just touches reach the window of the building at a height of 4 meter on the turning the ladder over the other side of the street its top touches the windows of the other building at the height 4.2 meter find the width of the street ata hi figure tumhala exactly ji tumhala mi notes send kele tyamadhe tumhala clearly disel ita thoda sa problem denara baka okay ata question cha meaning samjaun ge pehla ma apan pude jao okay don wall side ata mi touch karun dakhoto baka hi ek wall yellow ch side disati hi ek wall ani ikadche ek wall okay don wall side ओके एक मेक पैरल है लैडर एक घेले फाइव पॉइंट एट मीटर ची ती प्लेस के लिए रोड वी या साइड लिथे ओके इत जो येलो पार्ट दिशो तो इतना अपन का लैडर प्लेस के लिए मैं का एकदा या साइड लॉश इतना टच के लिए पॉइंटला ओके या पॉइंटला टच के नर एक पॉइंटला टच के ओके ज्यादा या पॉइंटला इतने पॉइंटला टच करना ती जी हाइट कि बोर मीटर हि जी का हाइट है ती फोर मीटर है ओके पुनः इक टर्न के लेफ्टला राइटला हाइट कि बोर पॉइंट टू मीटर तीन का विचार है फाइन द विड ऑफ शीट मे आड़ी लाइन विचार है कितने ती ओके थोड़स फिगर च डिस्क्रिप्शन बो इन द फिगर सेक एक्स बी एंड सेक वाय डी रिप्रेजेंट द वॉल पुनः थोड़स डिस्क्रिप्शन पुनः तुम अपन जाओ ओके एक्स बी आता एक्स बी मे हि पूर्ण लाइन ओके खाली बी पाएच है ओके एक्स बी इज अ फर्स्ट बिल्डिंग वॉल एंड वाई डी इज द सेकेंड ओके लेट्स सी फुड़े क्या संग बॉल्स टू बिल्डिंग्स ऑन आयदर साइड ऑफ स्ट्रीट बी डी ओके सेक ए सी रिप्रेजेंट द फर्स्ट पोजिशन ही सेक ए सी ओके ही सेक ए सी इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द लैडर एंड सेक सी इज द सेकेंड पोजिशन ऑफ द लैडर ओके ए बी इज इक्वल टू फोर मीटर ही ए बी इज इक्वल टू फोर मीटर ई डी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू मीटर ए सी एंड ही क्रॉस सी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट एट मीटर आता एक कारण की एक लैडर है एकदा इकड़े न इकड़े घूमती ती लैडर का चेंज के नहीं अपन फिर पोजिशन चेंज तीजी हाइट का होना कि लेंथ तीच रहना फाइव पॉइंट एट आने अपने फाइंड आउट का बी ओके इन ट्रैंगल ए बी सी आता ट्रैंगल ए बी सी हा पैला ट्रैंगल हा ए बी सी ओके ये अपन पायता गोर सेरम यूज कराएगा पायता गोर सेरम ए सी स्क्वे इज इक्वल टू ए बी स्क्वेर प्लस बी सी स्क्वेर ओके वैल्यू पुट करा वरती फिगर मे वरती गिवन मे दिस्त फाइव पॉइंट एट स्क्वे इज इक्वल टू फोर स्क्वे प्लस बी सी स्क्वेर टेकिंग स्क्वेर ऑफ बोथ साइड फाइव पॉइंट एट ऐसी स्क्वेर थर्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी फोर इज इक्वल टू फोर ऐसी स्क्वे सिक्सटीन प्लस बी सी स्क्वेर प्लस सिक्सटीन तक गए माइनस होना दैट इज थर्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटीन पॉइंट जीरो जीरो घर कारण क्योंकि तुम्हारा सब्सट्रैक्शन इजीली समझा ओके सब्सट्रैक्शन के होना बी सी स्क्वेर इज इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट सी फोर स्क्वेर रूट घर बी सी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू मीटर आता बी सी मे को एवडाच क्वेश्चन निगा आता अपने का इकड़ मैं हा पूर्ण ट्रैंगल घया लगे तुम्हारा ओके सो ट्रैंगल को साइडला इन ट्रैंगल सी डी ई ओके एंगल सी डी ई इज इक्वल टू नाइनटी सो पायता गुरु से नमस वैसे दैट इज सी ई स्क्वे इज इक्वल टू डी ई स्क्वे प्लस सी डी स्क्वे ओके फाइव पॉइंट एट स्क्वे इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू स्क्वे प्लस सी स्क्वे पुनः स्क्वे घर थर्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी फोर इज इक्वल टू सेवनटी सेवन पॉइंट सिक्सटी फोर प्लस सी डी स्क्वे प्लस सेवनटी पॉइंट सिक्सटी चुकून का ओके सेवनटीन पॉइंट सिक्सटी फोर सब्सट्रैक्शन के होना सिक्सटीन इज इक्वल टू सी डी स्क्वे सो सी डी इज इक्वल टू कितना ओके दैट इज आता इतने बस मुद्दा मग घो तुम्हें फोर पॉइंट टू फोर तो एग्जाम्पल फोड़े मग बे पूरे एडिशन कराएं तो पॉइंट टू फोर ची एडिशन कर फोर पॉइंट प्लस फोर कि सिक्स पॉइंट टू लेंथ ऑफ ग्रीड कि पॉइंट टू ये बन फिगर बिशन मध्य ओके बी डी इज इक्वल टू सी बी सी इज इक्वल टू फोर प्लस फोर पॉइंट टू दैट इज इक्वल टू पॉइंट टू दैट इज स्ट्रीट इज इक्वल टू टू अशा पद्धति अपन प्रैक्टिस सेट कम्प्लीट के होमवर्क फ्वेश्चन नंबर वन तुम्हारे बाकी एज इट इज प्रैक्टिस सेट हा लिखु का यूज करू तुम्हें करू शता ओके नेक्स्ट स्टार्ट करू ओके